Na karibisheni tena kwa wadau wa michezo watakaoweza andaeni ligi shule iko pamoja na ninyi tutawasapoti Lakini estu yetu kwamba kila mwaka tunakuwa na mashindano ya Livingston natamani kwamba ligi hii inayokuja wachezaji wote wakibilizwe waingie kwenye ligi hii Sawa jamani natamani kwamba kama itakuwa ni ngombe basi na ninyi mjitoleeta kwenye ngombe kwa ligi hii nadhani tunakuisha umoja wa kimelea kikubwa tu wa umoja vijana wote tushirikiane kwa timu zilizokuwa finali kizeni mchezo mzuri wenye kupata atapata kama yuko
Ngozi mambo vipi? Asante, vipi hali? Safi hebu ujitambulishe kwa majina ili watazamaji wakujue. Kwa jina naitwa Ramadhani Isa. Ni mtaalamu wa soka muda mrefu kwanza historia nimecheza mpira na naelewa mpira na ninajua mbinu za mpira na taratibu za mpira. Wastani mashindano haya yalianza vizuri na yameelekea vizuri na paka kufikia fainali ya leo imeleta chachu ndani ya mji wa Kibirizi yani. Wastani mpira umechezwa kwa malengo maalum watu wamepeteti pasi vizuri wamewalikuwa wakishambulia katika lango vizuri na wameonesha nidhamu ya hali ya juu kweli yani imefurahi sana wewe kama mtaalamu wa vipaji umeona vijana kama wangapi humo ambao wapo kisoka na umri wao unaruhusu vizuri sana mimi kama mtaalamu wa soka na of course ni kiongozi wa mashujaa nimejaribu kuona wachezaji kama watatu wamenifaisha akiwepo kuru na doto wale wana combination ambayo ni nzuri na inaweza ikawapa manufaa kwa mbele na nimeweza kuwachukua majina yao na kwa support kuwapeleka kuwatoa underground kuwapeleka ligi kuu kuna mara miko yamejitokeza kwamba wajaji wamehudumiwa goli lile ambayo inaonekana limepigwa lakini kaonekana umetakiwa ndani mpira unaona zungumzia zungumziaje uamuzi wa wale fari mimi nafikiri kitaalamu na kiuchambuzi sahihi huwezi kumlaumu mrefu kwa tukio bado halijapatikana lile tukio ilikuwa ni emergency na emergency ni lazima ranzmeni ndio mtu wa mwisho pale anaweza kufanya maamuzi lakini lazima nikaangalia kile kitu bado ilikuwa je wa goli inakuwa ni vigumu sana ku support kuwa ni goli bado haijakuwa goli ah, kuna tukio lingine limejitokeza wakati wa kugawa zawadi majaji fc wamezira zawadi wewe kama kiongozi wewe kama mzoefu wa soka unazungumzia jero swali wametoka kipoto kwa michezo yani kwa sababu wao walikuwa ni washindani toka mwanzo na wamefikia kwenye finali of course ni lazima mtu mmoja ni lazima achukue zawadi ya kwanza na mtu wa pili achukue zawadi ya pili yani kimichezo hawako perfect kabisa ni mnasema wanatakiwa warudi kwenye msimamo wa kujua hii ni michezo yani na baada ya michezo kuna maisha baadaye hao wametengeneza jilas ambayo ilikuwa nje ya uwanja wakati watu tulikuwa ndani ya uwanja basi ni sema asante. Asante sana. Ya hii ni Home TV Bezi. Hebu watuambie majina yake kidogo. Ah kwa majina anaitwa Juma Said Mkandama, mkazi wa Kibirizi. Ndio kocho wa Labata. Wapinzani wako wamelalamika wame kwamba wamenyimwa goli. Wewe uliona ulionaje kwa chochote kimchezo? Ah kwa mimi kama kocha, yani mpinzani anapolalamika ndio nafasi ya mpinzani kulalamika. Hata mimi pia nililalamika. Lakini final say huwa ni huwa ni repo uwanjani. Repo zana ile sio goli na hawezi kulitoa kama goli. Ndio maana nikataa kwa sababu alikuingia. Let ningeingia angeliwapa goli. Lakini pia kuna tukio lingine limejitokeza la wapinzani wako kukataa zawadi. Wewe kama mwanasoka unashauri vipi watu ambao wenye aina ya maamzi hayo? Ah kikweli kiwalisia mtu unapokuwa kumeshiriki kwenye mashindano, yani unapopewa zawadi, unapozila ile zawadi ni kosa la jinai kwa sababu ndio kile ambacho ulichokiangalia wewe mwanzo mpaka mwisho na ndio riziki yako ya ushindi wa pili alafu una, una zila ina maana hauleti motisha kwenye shughuli zingine ina maana watu watakuchukulia huu na discipline bajaji wakisema turudie mechi unasema yani hata wangesema waoshe mataa tuanze upya mimi nitawafunga tu asante kwa muda wako na nashukuru